Bresk stjórnvöld hafa líst yfir hættu ástandi vegna hitabylgi sem búist við að gangi yfir Bretland snemma í næstu viku. Veðurfræðingar segja 80% líkur á að núverandi hitamett 38,7 gráður verði slegið og að helmings líkur séu á að hitin fari yfir 40 gráður um stóran hluta Bretlands. Viðvörun að þessu tægi hefur aldrei verið gefin út áður í Bretlandi. The extreme heat we're forecasting right now is absolutely unprecedented. We've seen when climate change has driven such unprecedented severe weather events all around the world, it can be difficult for people to make the best decisions in these situations because nothing in their life experience has led them to know what to expect. Here in the UK, we're used to treating a hot spell as a chance to go and play in the sun. This is not that sort of weather. Hjúkrunarfræðingar á barnadeild sjúkrahúsins og akurir eru ósáttir við að fullorðu veikt fólk sér lagt inn á deildina vegna plásleysis. Þeir sendu í dag frá sér yfirlýsingu þar sem segir að slík vinnubrauð ógni öryggi bæði sjúklinga og starfsfólks. Að því það tekur pláss frá börnum sem geta lagst hérna inn, það hérna, tekur aðtekli okkar frá bráðveikum börnum að því við erum að segja bráðveikum fullorðins einstæklingum sem að þarf oft aðstóð tveggja og við erum alltaf bara tvær og vakt þannig að þá er engin frammi til þess að sinna börnunum. Forstjórinn segir skárra að leggja fullorðna og barnadeildin að hafa þá á göngunum. En við höfum tekið þá afstöðu að nýta þau rými sem að við getum nýtt fyrir sjúklinga okkar til þess að stuðla bestu þjónustunni og öryggi þeirra sjúklinga frekar heldur að sinna þeim á göngum og yfirfullum deildum. Það teljum við líka geti ógnað öryggi sjúklinga. Mýrdalsjökull hefur rýrnað um 5 rúmkílómetra á allu árum og yfir borð lækkað um 9 metra. Rýrnun jökla er einhver skýrasti vitnisburður um hlýnandi loftslag. Þá kemur mjög skýrlega í ljós að það er mikil, mikil lækkun í gangi, þar segja rýrnun á norðurjaðri og austurjaðri mýrðarsjökurs. Og Sólheima jökull sem hefur náttúrulega verið nældur í, frá 1930 svo, hann hefur nú hópað um 2 km frá upphafi mælinga og hópar enn og rýrnar. En jöklarnir í heild á, á Íslandi hafa tapað hundruðum rúmkílómetra bara frá síðustu hérna, aldamóti 2000. Íslensk og erlend dýravendun og samtök þar á meðal Sea Shepherd bóðuðu til mótmálafundar á Austurvelli í dag þar sem þess var krafist að hvalveðum verði hætt. Hvalveðar hófust hér við landi í síðasta mánuði eftir fjögura ára hlé. Fundargestir gaggrindu stefnu stjórnvalda í málaflóknum. Finnið þið einhvern stuðning fyrir ykkar málstafn? Já, heilmikinn stöðning. Við finnum það auðvitað bara í samfélaginu og samfélagsmiðlum en svo höfum við náttúrulega séð þarna kannanir frá maskínu sem sína að 63% Íslendinga er á móti kvalveðum og við erum bara lítið hluti af því fólki. Kristján Lofsjón, fórstur í Kvalsá, segir að þetta sé döð umræða. Er ekki það marka það? Nei, ég myndi ekki taka marka því frá honum. Hann er náttúrulega eini maðurinn í heimi í dag sem er að veiða kvali og Það er þessina sem að við erum hér. Ef hann væri ekki að þessu, þá fyrstu við ekki að mótmæla. Þeim fjölgar sem leita til samgöngustofu vegna raskana á flugi og flugfar þegar eiga gjarnan meiri réttindi en þeir halda. Illa hefur gengið að manna stöður á flugvöllum um allan heim eftir COVID-faraldurinn og því hefur það færst í aukana að flugferðum sé aflýst eða senkað. Meilínan held ég sé einmitt svo að hérna fólk gerir sér ekki alveg greinn fyrir réttindum. Eins og ég segi, flugfjölin eiga að upplýsa fólk um það en skildu, það getur verið gert með smáuletri eða vísun í reglugerð eða eitthvað sem að svona flugfélagi veit að það kannski fólk les ekki endilega. Nú nálgast landið lægðið og frá henni hvessir af suð austri í kvöld og nótt sérstaklega á sunnan og vestanverðu landinu. Það rignir talsvert sunnan og vestan til í nótt og fyrra málið en á morgun má búast við rigningu í flestum landslutum en það lægir þó þegar líða tekur á daginn. Hitti er víðast hvar á bilinu 10 til 14 gráður á morgun en það gæti orðið heldur svalt í nótt sem staðar á hálendinu og borgar sig að vera komin snemma í skjól.